。美女，你看我长这么帅，能不能免个单呢？混蛋，想吃霸王餐，门都没有！阿龙阿虎，给我扁他！呀！秦总，大事不好了！出什么事情了，秦总？今天一大早，公司前台突然收到了几百个快递，快递里面居然全部都是你的果照。现在全公司上下都已经传开了。什么？这些果照只有李佳木拥有，曾经代表着我们之间的爱，没想到他竟然会做出这么丧心病狂的事情。我没有背叛他，他为什么要这么做？李少，您交代的事情我已经办妥了。今天秦可言的果照可以说是红遍了整个魔都。<笑>很好，干得漂亮。哼<笑>，我说过，敢背叛我的人一定不会有好下场的。秦可言，你这样的脏女人，就等着被十三放弃吧。你听说了吗？秦可言这个人尽可夫的公交车丑闻被曝光了，上回他还想要开除我，这回好了吧？十三大佬或者飞顿资本总部要是知道了这件事，我看他这个总裁。还有什么脸面当下去？小菊姐，我可是听说咱们这位秦总最上口气，是靠着出色的口才上位的，也不知传言是否属实。哼，现在公司群里面已经传遍了，他确实口才出众，当婊子还想立牌坊，呵呵。哼，他以前是总裁秘书，俗话说得好，有事秘书干，没事的时候，嘿嘿嘿，你懂的。秦总，大事不好了！董事局的几位董事刚刚打电话过来，希望您主动请辞，不然他们将会以股东身份召开股东大会，罢黜您总裁的职位。随他们去吧，出了这样的事情，我也没有脸面再去担任集团总裁了。秦总，十三少和岳总已经到公司了，他已经召集了各部门高层，要召开一场集团会议。啊、知道了，我等下就过去。十三少和岳总这次过来，肯定是过来罢免我的职位的。想不到我这么多年在巨星集团摸爬滚打，终究还是一场空。看到没有，十三大佬和岳总都过来了，这下秦总可要完蛋了。他之前是李佳木的秘书，才刚上任没几天，就把整个公司搞得乌烟瘴气，早就已经惹了众怒。这一次没人能保得住他。哦、今天的事情，谁能给我一个交代？哦，是的，总裁发生这样的事情，必须要给大家一个交代。这样的人不配当我们的总裁。对，必须要给我们一个交代。啊、你们两位现在就可以滚了。啊、老老板，您这是什么意思？我想说的是，你们特么全都是废物吗？还是说不想干了？公司总裁被人污蔑抹黑，你们非但没有及时制止谣言，还让这种照片肆意传播。你们特么的还在公司里面肆无忌惮议论，是谁给你们的胆子？谁要是不想干了，现在就给我滚出去。这怎么回事？十三少不是要开会宣布废了总裁吗？怎么调转枪头朝我们开炮了？老板这是要闹哪样？我怎么看不懂？这些照片根本就不是秦总，而是有人 P 图抹黑的。三天之内，公关部必须把网络上所有关于秦总的负面新闻清除。如果做不到，就主动请辞吧。另外，谁再敢议论秦总半句，立马给老子收东西滚蛋！秦总以后一定还是你们的总裁，只要我支持他，没有人能将他罢免。所有人都在针对我，都在落井下石。想不到只有老板在维护我，为了我得罪整个公司高层，这样的一个男人，真的很难让人不对他产生好感。秦可言好感度加一百，当前好感度十点。我操，老子只是开了个会，发了个小脾气，没想到秦可言的好感度竟然会瞬间暴涨一百点，这你妈也太夸张了吧！哼<笑>，李佳木，既然你不仁，就别怪我不义了。老板，我这里有李家多年来从事不法活动的罪证，并且李家木转移到国外的一千个亿，我也有办法把他们全部转走。我要让李家全部的人都得到应有的惩罚，我要让李家木变得一无所有。很好，我果然没有看错你。这一次不单单让李家直接消失，还白白多赚一千亿，我真是个天才。<笑>都吃饱喝足了吧？以后跟着少爷马照跑，舞照跳。生活照样吃香喝辣的，对对对，少爷太牛了，跟着少爷真是太幸福了。哼，李家倒了又怎么样？老子手里有一千个亿，在米国照样能东山再起。十三，他又能奈我何？<笑>刷卡失败、啊？不好意思，先生，您这张卡上余额不足、啊。你开什么玩笑？老子这张卡里可是有好几十个亿呢。是真的余额不足，不信您自己看。那可能是我记错了，你再试一下这张卡。先生，不好意思，您这张卡显示已经被注销。怎么可能？绝对不可能！你给我把这些卡都试一遍。支付失败，支付失败，支付失败。我尼玛，我的一千亿怎么不见了？肯定是秦可言这个贱人搞的鬼
，只有秦可言这个贱女人经手过这些账户，肯定是她把我的钱都转走了。这个贱女人，我不会放过你的。少爷，出什么事情了？我的钱都被秦可言转走了，管家，麻烦你先帮忙下单吧。你说什么？哼，要不是看你手里还有一千亿，老子才不跟你来米国呢。既然现在你一分钱都没有了，还想让老子伺候你，门都没有。不好意思，我不认识你，小姐。这个人我不认识他，他没钱，还想吃霸王餐，你们找他吧。你个混蛋，没想到竟然连你也背叛我。先生，请问你有钱买单了吗？美女，你看我长这么帅，能不能免个单呢？混蛋，想吃霸王餐，门都没有。阿龙阿虎，给我扁他！ Yeah! 哎呦我操！这一摔，差点把老子中午吃的泡菜都摔出来了。华夏的妹子吃什么的？力气这么大！哎呦我的妈！<笑>社长思密达，华夏的妹子都是非常现实的。今晚你想睡个漂亮的妹子也很简单，只要开着您这辆价值五千万的希尔贝炸街，任何漂亮妹子基本上一炮一个准思密达。看前面就有一个顶级美女，咱们现在就可以去试试思密达。哦，好。虽然我不太喜欢这种太过物质的女人，但如果只是玩玩也无所谓，就当是生活的调剂品了。思密达，待会你不用出现，在旁边用手机好好记录下来。我在华夏的艳遇之旅，思密达，没有问题。社长思密达，保证完成任务。我靠，这是什么牌子的跑车？看着很少见啊，估计得要几百万吧。哼，你个山炮，几百万你怕是有点想太多。这可是希尔贝，全球最快、最贵、最豪华的超级跑车之一。售价高达五千万以上，我操，五千万，这他妈都够老子实现财富自由了。一辆车子而已，卖这么贵，果然是贫穷限制了我的想象。<笑>不好意思，小姐姐思密达，我可以加一下你的联系方式吗？五千万的豪车，加上老子这帅的掉渣的容颜，搞定你这华夏女人，那不是分分钟吗？思密达，这<笑>不好意思，我赶时间。啊、小姐姐，添加一个方式而已，不需要多少时间的。我只是想认识你一下，可以的话，等下咱们就可以开着这五千万的车子去兜兜风。哼，你算什么东西？就你也配和我做朋友？滚、嗯！阿基吧，我堂堂三星集团太子爷，万亿集团的接班人，这臭女人居然敢说我不配？你算什么东西？这脸打得真响，这泡菜国的傻帽开着超跑就以为自己很牛逼，结果妹子还不是鸟都不鸟你。突然感觉心里平衡了好多，原来开着超跑的富二代也会被妹子拒绝，好样的！不愧是我华夏女子。小姐，你给我把话说清楚。切、啊！哎呦我操！这一摔，差点把老子中午吃的泡菜都摔出来了。华夏的妹子吃什么的？力气这么大！哎呦我的妈！<笑>干得漂亮啊！没想到这妹子身手居然如此了得。泡菜国的垃圾，想来我们华夏装逼，没想到被咱们华夏妹子揍惨了吧？别再来骚扰我，否则后果自负。从来没有任何一个女人敢这般羞辱我，我记住你了。今天你必须要为自己的行为付出代价。社长思密达，你没事吧？哼，还不赶紧把老子扶起来！我不管你用什么方法。今晚必须要让这妹子给老子暖床，这个简单。社长思密达，这魔都的地头蛇刘能不是想跟我们集团合作吗？凭他的影响力，解决这妹子分分钟的事情。好，马上让他过来解决这个妹子。解决好了，合同可以立刻签。好的。不知道朴社长要我们搞定的是什么样的妹子？就是一个普通的妹子而已。那还不简单？告诉社长。今天放一万个心，晚上这妹子肯定给他送到房间去。一个妹子就能换十个亿的生意，这货不会。<笑>他们出来了。啊？怎么又是你？没完没了了是吧？小月，你认识他？不认识。刚刚我过来的时候，碰巧遇到他过来搭讪，我没理他，他还追着不放，我就没见过脸皮这么厚的。小姐姐思密达，想必你对我有些误会。我叫朴正宰，三星集团的太子爷，可不是什么登徒浪子哦。原来是万亿集团的太子爷，难怪这么牛。那在泡菜国可是富可敌国的存在啊！跟着他身后的不是百亿老总刘能吗？没想到这样一个老总，在太子爷面前也只能跟在身后当个小弟。震惊吧！
。蝼蚁，你怕是这辈子都没见过这么多钱吧？啊、你这是什么意思啊？兄弟，你还不懂吗？今天晚上我想请你女朋友吃个饭，只要你同意，这一千万你就可以拿走了。思密达。哇我尼玛，一千万吃个饭，这尼玛也太豪了！哼、嗯，一千万很了不起吗？垃圾就是垃圾，这几坛泡菜还真把自己当根葱了是吧、啊？这一千万，怕是你这个穷小子一辈子都赚不到的财富。今天你有这个发财的机会，就应该跪下来感谢我。<笑>果然是太子爷，这格局那是相当大呀！十十三大佬，我尼玛在这里居然会碰见十三大佬！这个神话般的人物，那可是弹指间便可让一个万亿财阀灰飞烟灭的存在啊！我操，这尼玛到底是个什么样的傻逼，才能干出这样的事情？敢跟十三大佬叫板？哼，原来还真是个小白脸，长得确实有几分帅气，怪不得会招女孩子喜欢。嫖上，请你少说一句，不然等下我救不了你。阿西吧，刘总，请注意一下你的言辞，你他妈在跟谁说话呢？我的天啊，我看清楚了。十三大佬旁边那个女生，竟然是飞墩资本的万亿总裁岳灵松。刚才我还以为只是长得像而已。天天在这里阿西吧，思密达，今天不教教你怎么做人，你都不知道泡菜是谁发明的。Yeah! Yeah! 你竟然敢打我们社长，你知道你惹到的是什么存在吗？混蛋！刘总，赶紧让人把这个混蛋抓起来！他必须要为自己的行为付出无比惨重的代价。十三少，对不起，我真不知道是您呢、啊，真是大水冲了龙王庙，还请您不要怪罪。刘某改日必定登门拜访，向您赔罪。刘能，你到底是站哪一边的？合约你还想不想签了？我欠你妈！你他妈一个助理，也敢在老子面前大呼小叫的？给你脸了是吧？我记住你了，十三，今日是汝，来日必将十倍奉还。我也记住你了，三星太子爷，从现在开始。老子明确告诉你，三星没了，咱们走着瞧。狠话谁不会说？老子以后保证你会后悔今天的所作所为。我给你一秒钟，你要是再不滚，我保证你马上就会后悔现在的所作所为。老板真是太霸气了，看来老板要开始下一步计划了，逐渐吞并国外企业，成为世界级的资本大佬。<笑>